Okay, let's go with a flow. Sasa ni mwendelezo wetu wa namna ya kutumia step sequence. Nafikiri nimeeleza vitu vitu vingi vingi kuhusiana na step sequence lakini nahitaji nitilie msisitizo zaidi ili uweze ku understand step sequence yako na kuweza ku, ku navigate kwa seli yoyote ile mradi uweze kutengeneza mziki mzuri kwenye step sequence. Okay? Um, kwa kuangalia step sequence kama mara mwisho nilivyoishia nimekwambia utatengeneza beats and bars yani utatengeneza urefu wa hii step sequence yako kulingana na mzunguko wa mziki unaotaka lakini kama we ni beginner penda tu kutumia namba 4 8 16 na kuendelea ingawa unaweza kufanya vyovyote vile ukacheza nayo kutengeneza mziki mzuri unaotaka wewe okay lakini pia tunaweza tuka eh, tuka squeeze kwenye hii step sequence yetu kwa kuweka tu hivi ila haitoathiri chochote zaidi ya tuwa kusqueeze ili kutaka labda kama space unataka kutumia kwa jambo lingine unaweza kwa squeeze kwa kitu chochote unaweka kasa hivi inakuwa hivi mshale hivi una click una hold bila kuachia unapeleka kulia unapeleka kushoto kama operation nyingine za kwenye kompyuta yako na hapa anapo ni hivyo hivyo eh vivyote vile ni hivyo hivyo okay turudi sasa let's say tuna set namba 4 hii atu set namba 8 namba ngapi tutumie tu 4 hii okay koita kwa ajili ya ku repeat hiyo step sequence yako kwa unapiga kitu kina repeat hapa kuna taa inawaka lakini pia unaweza ukapiga hivi uka pause hapa hapa pasipo kuja huko uka pause hapa eh una click tu kawaida pause kawaida tu okay kwa ni kitu kama hicho lakini pia katika step sequence yako na kitu hapa kimeandikwa pattern namba moja kwa ukimaliza na mara kujumlisha unaongeza pattern nyingine kwa hiyo ndio itakuletea hapo kwa jina gani mfano mimi kuna kiklik hapo inakuletea hii pattern unaweza kuandika jina labda tutorial eh tutorial hapo uka click tu enter pattern yako ina jina lake linaitwa tutorial lakini pia unaweza uka, 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 uka fanya options nyingine zozote zile katika hii kitu lakini hii kitu ni very advanced takufundisha zaidi hapa kwenye hii kama beginner nitakuwa nimekuanzisha kitu ambacho kitakupasua kichwa kidogo lakini japo vitu vyake at least viko simple sio vigumu sana kwenye hii same way okay tuachane na hichi kitu kwanza okay sasa let's say kuna okay, kitu kingine tena namba nikisistizie hapa kuna kitu kinaitwa swing Swing ni the way beat yako inapomaliza mzunguko inavyochelewa kidogo kuja kuanza kwenye mzunguko tena. Hiyo ndo swing. Utaielewa vizuri swing. Let's say tumeweka beat yetu hapa. Tumepanga kick zetu kama hivi. kuna kama hivi tumetengeneza hii tal tal tata kick na snares peke yake okay sasa nahitaji nitumie swing ili kuweza kuleta ladha fulani hii ukisikiza vizuri kama beat ya hop hop mapiga kuna nataka kuleta swing ili kuleta swing nini maana ya swing angalia ninavyoongeza alafu angalia mabadiliko ya beat yangu ilivyo huko kuna delay fulani hivi baada ya beat baada ya mzunguko kukuisha kuanza tena kwa mara nyingine yani kwamba inavyokuja tata mpaka hapa inamaliza kitakuja kuanza huko inachelewa kidogo kwa hiyo ndo swing kwa swing ya hapa ina set kwenye pattern nzima ina set kwenye pattern nzima hii swing yako kumbuka kuna aina nyingine ya mziki ina kuna umuhimu wa kuweka swing kuchelewa kidogo kunaleta ladha fulani kinaleta humanity ubinadamu ule eh Kwa hiyo ndio namna ya kutumia swing. Kama unataka kutumia swing kabisa, 
kuweke tu huko. Tunafanya electronic music kwa wewe tutakavyotumia. Sawa? Okay, hiyo ndio no swing inatumika vipi? Nafikiri mshaelewa hapa. Lakini hapa chini kuna kitu kimeandikwa all na nyingine unsorted. Hapa inategemea. Let's say kuna kitu umekuja umekiweka hapa. Let's say umekiweka kwenye playlist huko. Umeona? Unataka kuweka kitu kwenye playlist ila kuletea kitu kama hiki. Sasa ili kuweza kuifungua hii step sequence yako yote pasipo kuleta shida yote unakuja tu hapa kwenye kikirude unabonyeza all hapo unako umepata vitu vyako vyote kwa maana hapo unaweza kachuja audio peke yake eh ukachuja hizi sample peke yake kwa hiyo ni hivyo yani unaona audio clips itakuja audio clip kama ziko nyingi ziko kumi zinaonekana zote kumi audio clips okay unsorted unaweka hivi bila kusort kitu chochote all okay nafikiri tumeelewana hapa sasa tu kwenye somo letu ili tunaendelea Najaribu kugusia tu baadhi ya vitu ambavyo usivione vya kigeni sana. Tunatoa na ushamba. Okay? Kuna vitu vivili muhimu sana hapa katika kutengeneza biti yako. Kuna hii kitu kinaitwa graph editor, then kuna kitu kinaitwa keyboard editor. Let's go fast. Katika graph editor ukiikliki ngoja tuanze keyboard editor. Ukiikliki utagundua katika kila step Trrr, kuna vitu kama keyboard kwa chini hapa katika kila step hii hapa kuna kitu kama keyboard ni keyboard in search kwa hiyo hizi keyboard ziko katika key kama kawaida kuna C hapa kuna D na kadhalika lakini mara nyingi sample zetu zinakuwa kat, fixed katika C C5 C yetu hii hapa mimi nikiona na sababu ni mzoefu najua kabisa katika C hapa zote ziko kwenye C hii keyboard yetu ina, inasaidia ku squeeze baadhi ya samples zinazolia kuziweka katika key fulani ambayo unahisi ita sound vizuri ndio tunafanya kwa vitendo. Kwa kutoka hapa kuendelea kujuu ni octave ya juu. Kitu badala ya kulia tu kinalia dum 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 kujuu kadri inavyozidi kuendelea. Lakini katikati hapa ni katikati. Huko chini kitu kinalia dum dum kina power. Kina kwa katika key ya kawaida. Katika octave ya, ya chini. Let's say tujaribu tuweka kitu chetu hapa. Muona kiki mbadilika. Ngoja nilize hapa. Ni click. Kwa namna tofauti eh. Oya hapa. hapo hiyo ndio maana keyboard edit. Sasa ukasema kiki yangu mbona mimi sitaki ilie hivi, nataka ilie hivi. Sitaki ilie hivi, nataka ilie hivi. Una edit tu hapa. Kwa unakuja tu hapa una click tu hapa, una edit kiki yako. Na kwa nini hapa una edit kiki peke yake kwa sababu tayari kwenye selection yako umechagua kiki. Nafikiri tumeelewana hapa. Ndio maana unakuja unaona umuhimu sasa wa selection tool hapa, wa kwenye kidude cha kuselect hiki ndio kipo hapa. Kina umuhimu. Okay. Naweza nikaedit na kitu kingine hapa. Kiki yangu nikaedit, na edit kiki yangu, na edit kiki yangu. Kwa cool. from there utagundua kiki yako inalia hivi. Kwa kuna kitu fulani umekipata tofauti kwenye kiki yako. Lakini jambo hili unaweza kulifanya hata kwenye snares. Eh? Akuja hapa. Una edit snare yako. Etuweke hapa. Sikilize. Mwona? Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Sound ya kwanza ulivuko kisikia, unaisikia sound ovyo ovyo. Madule ya mazito mazito ya nalia ovyo ovyo. Lakini hapa unangu. Unangu msa unaisikia kusi. Kini kuwa makini unaporekebisha hizi samples kwa sababu samples zimerekodiwa katika standard fulani. Kwa unapoedit hizi samples kama hivi kuwa makini sana usije ukaribu ladha yake eh, ili uhalisia wake. Um, let's drop to this one. Tuje hapa kwenye graph editor. Kwenye graph editor kuna options ziko kama tatu au nne siko sahihi. Kuna velocity, kuna, replay, kuna release, kuna mode, kuna hii vitu fine pitch na shift kuja kwenye velocity. Velocity ni ile hali ya kitu kukita ile ki moja kwa moja. Kwa ukibonyeza velocity maana ukipunguza kuna uwezekano mkubwa wa kile kitu chako kinavolia kinalia kawaida kilichopozwa. Let's say hapa. Busikia. Muona kiki ya pili inavolia kama imepoa fulani vimeshushwa. Okay. Thanks. Asante sana.